ఇంకా మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ ఉంటే చూస్తున్న వాళ్ళు ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అండి అలాగే మా ఛానల్ నుంచి వచ్చిన ప్రతి వీడియో నోటిఫికేషన్ పొందాలనుకుంటే ఇక్కడ కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకన్ మీరు ప్రెస్ చేయండి ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి వైజాగ్ టెక్ బుక్ స్వాగతం నేను మీ నాభూషణ్ గంటల ఈరోజు వీడియో చేయడానికి కారణం డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఏపీ పాలసీ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ నుంచి ఒక నోటిఫికేషన్ వచ్చిందండి ఇది జాబ్ నోటిఫికేషన్ కాదండి ఎవరైతే పాలిటెక్నిక్ చదవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళ కోసం ఆల్రెడీ పాలిటెక్నిక్ ఎగ్జామ్ అయింది ఇంతకుముందు పాలిటెక్నిక్ అప్లై చేయాలనుకున్న వాళ్ళు ఎలా చేయాలని చెప్పి మనం వీడియో చేసాం సో ఇది ఎవరైతే కౌన్సిలింగ్కి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారో వెబ్ కౌన్సిలింగ్ వెబ్ కౌన్సిలింగ్ అంటే మనం ఆప్షన్స్ పెట్టుకోవాలన్నమాట ఏ బ్రాంచ్ అయినా వాళ్ళని టెన్త్ క్లాస్ చదివిన వాళ్ళు పాలిటెక్నిక్ రాసిన వాళ్ళు దానికి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ వచ్చింది ఎవరైనా మీకు తెలిసిన పిల్లలు ఉంటే వాళ్ళకి ఫార్వర్డ్ చేయండి ఈ వీడియోని వాళ్ళకి ఈ ఏపీ పాలసీ డీటెయిల్ నోటిఫికేషన్ గురించి తెలియజేయండి వెబ్ కౌన్సిలింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఒకటో తారీఖు నుంచి ముందు ఒకటో తారీఖుని మనం ఫీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి స్టెప్స్ రాస్తారు కాలేజెస్ డిస్ప్లేడ్ ఫర్ ద ఆప్షన్ ఎంట్రీ ఆర్ సబ్జెక్ట్ టు అప్రూవల్ ఆఫ్ ఏఏసీటీఈ గవర్నమెంట్ అఫిలే ఎఫిలేటింగ్ బాడీ బెస్ట్ వూయింగ్ క్రోమ్ మోజిల్లా దాంట్లో చేయాలంట ఆన్లైన్ పేమెంట్ ఒకటో తారీఖు స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఈ రోజు నుంచే స్టార్ట్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఏం చేయాలంటే ఆన్లైన్ పేమెంట్ చేసిన తర్వాత విజిట్ నియరెస్ట్ హెచ్ఎల్సి ఫర్ క్యా సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ మీరు సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్కి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అక్కడ మాకు మా పాస్వర్డ్ జనరేట్ చేసి ఇస్తారు తర్వాత క్యాండిడేట్ లాగిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది చూస్ ఫైలింగ్ అంటే మీరు ఏ కాలేజ్ కావాలి ఏ బ్రాంచ్ కావాలని ఫైలింగ్ చేయాలి నెక్స్ట్ సేవ్డ్ ఆప్షన్స్ ప్రింట్ తీసుకుంటారు క్యాండిడేట్ లాగిన్ ఫర్ అట అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ మనకి పదకొండో తారీఖున అలాట్మెంట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ సెల్ఫ్ జాయిన్ ది అలాట్ అలాటెడ్ కాలేజ్ మీరు కాలేజ్కి వెళ్ళి జాయిన్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది ప్రింట్ అలా అలాట్మెంట్ అంటే మనం మన అలాట్మెంట్ ఓకే చేసిన తర్వాత అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ ప్రింట్ తీసుకొని మనం ఏదైతే కాలేజ్కి మన ఫైనల్ వెళ్ళాలనుకుంటున్నామో ఆ కాలేజ్కి వెళ్ళి జాయిన్ అయిపోవచ్చు దానికి తగ్గ ఫీజు డీటెయిల్స్ అన్నీ వీళ్ళు ఇచ్చారు అయితే ముందు మీకు చూపిస్తాను ఇది ఆ నోటిఫికేషను డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్ అండి ఏపీ పాలసీ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అడ్మి అడ్మినిస్ట్రేషన్స్ ఇది మనకి ఒకటో తారీఖు చూడండి పేమెంట్ ఆఫ్ ప్రాసెసింగ్ ఫీ త్రూ ఆన్లైన్ మోడ్ అసలు మీరు దీంట్లో పాల్గొనాలి అనుకుంటే మీరు ఫీజు కట్టాలండి ముందు ఆల్ ద క్యాండిడేట్స్ ఫ్రమ్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ టు లాస్ట్ ర్యాంక్ వరకు ఒకటో తారీఖు అంటే ఒకటి పది ఇరవై ఒకటి నుంచి ఏడు పది ఇరవై ఒకటి వరకు మీరు ఫీ పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఓసీ కానీ బీసీ క్యాండిడేట్స్ తొమ్మిది వందల రూపాయలు ఎస్సీ అండ్ ఎస్టీ క్యాండిడేట్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇది ఎవరైతే ఫీ పే చేస్తారో వాళ్ళు మాత్రమే కౌన్సిలింగ్లో పాల్గొనడానికి అవుతుంది ప్రాసెసింగ్ ఫీ కెన్ బీ పేడ్ త్రూ ఆన్లైన్ యూజింగ్ క్రెడిట్ కార్డ్ అండ్ డెబిట్ కార్డ్ ద్వారా మీరు పే చేయొచ్చు సో ఇదంతా పేమెంట్కి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉంటే మీరు కన్వీనర్ ఏపీ పాలసీ అట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ అట్ ద రేట్ ఆఫ్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్కి కాంటాక్ట్ చేయొచ్చు సో ద క్వాలిఫైడ్ క్యాండిడేట్స్ ఆఫ్ ఏపీ పాలసీ అట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఆర్ ఇన్ఫామ్ టు అటెండ్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ అలాంగ్ విత్ ద ప్రాసెసింగ్ ఫీ పేమెంట్ రిసీప్ట్ ఇప్పుడు మీరు ఏదైతే పేమెంట్ చేశారో తొమ్మిది వందలు కానీ ఐదు వందలు కానీ ఆ పేమెంట్ రిసీప్ట్ పట్టుకొని మీరు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఇన్ ఎనీ ఆఫ్ ది హెల్ప్ లైఫ్ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్ నియరెస్ట్ హెల్ప్ లైన్ సెంటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడికి వెళ్ళాలండి యాజ్ పర్ షెడ్యూల్ గివెన్ అండర్ విత్ ద ఆల్ ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ అండ్ టూ సెట్స్ ఆఫ్ జెరాక్స్ కాపీస్ పట్టుకెళ్ళాలి ఏ ఏ పట్టుకెళ్ళాలంటే ప్రాసెసింగ్ ఫీ పేమెంట్ రిసిప్ట్ ఏపీ పాలసీ ఆల్ టెక్ట్ అలాగే ర్యాంక్ కార్డు మీరు ర్యాంక్ కార్డ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోకపోతే చేసుకోండి ఈ వెబ్సైట్లో ఉంటుంది ఎస్ఎస్సి సర్టిఫికేట్ ఒరిజినల్ అయి ఉండొచ్చు ఇంటర్నెట్ కాపీ పట్టుకెళ్ళ పర్లేదు ఈడబ్ల్యూఎస్ అయితే ఈడబ్ల్యూఎస్సి ఓబీఎస్ అయితే ఓబీసీ అయితే ఓబీసీ ఎస్సీ అయితే ఎస్సీ ఎస్టీ అయితే ఎస్సీ బీసీ అయితే బీసీ అలాగే టీసీ అలాగే పిహెచ్ క్యాండిడేట్ అయితే పిహెచ్ లోకల్ స్టాటస్ సర్టిఫికేట్ ఇవన్నీ మీరు తీసుకొని వెళ్లాల్సి ఉంటుందండి అలాగే ఎన్సీసీ ఉన్న వాళ్ళు ఎన్సీసీది కూడా పట్టుకెళ్ళచ్చు ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్లు ఏమి మీరు సబ్మిట్ చేయాల్సిన లేదండి ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్స్ నీ నాట్ బీ డిపాజిటెడ్ ఇన్ ద కాలేజ్ అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ అడ్మిషన్ టైంలో మీరు ఏమి సబ్మిట్ చేయాల్సిన లేదని క్లియర్గా చెప్తున్నారు షెడ్యూల్ ఫర్ డీసెంట్రలైజ్డ్ సర్టిఫికేట్ వెరిఫికేషన్ ఫర్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ ఓసీ క్యాండిడేట్స్ ర్యాంక్ వైజ్గా ఇచ్చారని చూడండి 
మీరు మీ ర్యాంక్ ప్రకారంగా మీరు అలాట్మెంట్ అంటే ఆప్షన్స్ ఇవ్వచ్చు సో అలాట్మెంట్ అనేది మనకి పదకొండు పది ఇరవై ఒకటిని సాయంకాలం ఆరు గంటలకి తెలుస్తుందండి మీరు ఈ ఈమెయిల్ ఐడి లాగిన్ ఐడి దాంతో నా క్యాండిడేట్ లాగిన్ అయ్యి మీ అలాట్మెంట్ ఆర్డర్ ఏదైతే ఉందో డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు అండి ఆ తర్వాత మీరు ఒకవేళ గవర్నమెంట్ సీట్ వస్తే నాలుగు వేల ఏడు వందల రూపాయలు ప్రైవేట్ సీట్ వస్తే ప్రైవేట్ కాలేజీలో వస్తే ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు పే చేయాల్సి ఉంటుంది పర్ పర్ ఇయర్కి సో కొన్ని కాలేజీలు సెకండ్ షిఫ్ట్లు కూడా ఉంటాయి అది మీరు చెక్ చేసుకోండి మీరు తీసుకునేటప్పుడు చూసుకోండి ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే అందరూ కంగారు పడకుండా మీరు ఏదో బ్రాంచ్ చూజ్ చేసుకోకండి మీరు ఎవరిని అడగండి ఏ బ్రాంచ్ అయితే ఫ్యూచర్లో బాగుంటుంది ఎలక్ట్రికల్ బాగుంటుందా కంప్యూటర్ బాగుంటుందా ఎలక్ట్రానిక్స్ బాగుంటుందా ఇన్స్ట్రుమెంటేషన్ బాగుంటుందా లేకపోతే మెట్లజికల్ బాగుంటుందా అనేది ముందు మీరు కనుక్కొని అప్పుడు ఆప్షన్స్ ఇవ్వండి సో చాలామంది అన్ని ఆప్షన్స్ ఇచ్చేస్తారు ఏదో వస్తే అది జాయిన్ అవుద్దాం అనుకుంటారు అలా కాకుండా మీరు ఏదో ఒకటి ఇచ్చింది ఎక్కువ కాలేజీలు ఆప్షన్స్ ఇవ్వండి ఒకవేళ నాకు కుదిరితే ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం కూడా నేను ఒక వీడియో చేస్తాను అది ఒకవేళ మీరు మీరు ఇక్కడ ఈ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ చూడండి అన్ని ఫామ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి మీకు ఏ ఫామ్ కావాలంటే ఆ ఫామ్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు ఎనక్జర్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి ఓబీసీది స్పోర్ట్స్ పర్సన్ది ఒకవేళ మాన్యువల్లో ఇవ్వాలనుకుంటే మాన్యువల్ ఆప్షన్ ఎంట్రీ ఫాము అన్నీ ఇవ్వ అలాగే ఇక్కడ చూడండి ఏపీ పాలిసీ సెట్ ట్వంటీ ట్వంటీ లాస్ట్ ర్యాంక్ డీటెయిల్స్ లాస్ట్ ర్యాంక్ డీటెయిల్స్ అంటే ఇది నథింగ్ బట్ ఏంటంటే మీరు ఇంతకుముందు ట్వంటీ ట్వంటీలో జరిగినప్పుడు లాస్ట్ ర్యాంక్ ఓడికి ఒక కాలేజీ తీసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ విశాఖపట్నం ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి విశాఖపట్నంలో లాస్ట్ ర్యాంక్ జాయిన్ అయిన ర్యాంక్ అంత మనకు ఆ విధంగా పెడితే ఇప్పుడు విశాఖపట్నంలో వస్తుందో రాదని మీరు చెక్ చేసుకోవచ్చు అనమాట నేను మీకు చూపిస్తాను ఇది విశాఖపట్నం చూద్దాం గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ జీఓవి ఏయు కోడ్ విఎస్పి విశాఖపట్నం కోడేడు ఇక్కడ చూడండి ఇవి సివిల్కి ఎలక్ట్రికల్ చూసుకుంటే పదమూడు వందల అరవై ఒకటి ర్యాంకుడికి లాస్ట్ ర్యాంకుడికి వచ్చింది అలాగే పదమూడు వందల ఎనిమిది వేల ఐదు వందల ఐదు ఇది చూడండి ఓసీ ఓసీ జనరల్ ఎస్సీ బాయ్స్ ఎస్సీ గర్ల్స్ ఎస్టీ బాయ్స్ ఎస్టీ గర్ల్స్ బీసీఏ బీసీబి బీసీడి అలా మొత్తం అన్నీ ఇవ్వడం జరిగిందండి అలాగే ఈడబ్ల్యూఎస్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది మీరు ఒకసారి క్లియర్గా చెక్ చేసుకున్న తర్వాతే అప్లై చేయండి ఇక్కడ చూడండి విశాఖపట్నం ఫస్ట్ ఈ ర్యాంకులు లాస్ట్ వచ్చిన త్రిబుల్ఈ చూసుకుందాం ఎలక్ట్రికల్ పదమూడు వందల అరవై ఒకటి పదమూడు వందల అరవై ఒకటి హైయెస్ట్ ర్యాంక్ చూడండి ఇరవై ఎనిమిది వేల ఆరు వందల అరవై మూడుకి వచ్చిందండి ఇది ఎస్టీఐ ఉంటుందండి ఎస్సీఐ ఉంటుంది అలాగే ఓబీసీ బీసీఏ బీసీబి బీసీడి బీసీడిలో లాస్ట్లో ఈడబ్ల్యూఎస్ చూసుకుంటే ఈడబ్ల్యూఎస్ కూడా ఎనిమిది వేల పదిహేను ర్యాంక్ వచ్చిందండి అమ్మాయిలకి వేరే ఉంటుంది అబ్బాయిలకి వేరే ఉంటుంది సో మీరు ఒకవేళ గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్లో మీకు ర్యాంక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు బీసీబీ అయి ఉండి అనుకుందాం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను బీసీబీ బాయ్స్ అయి ఉంటే బీసీబీ బాయ్స్లో విశాఖపట్నం పాలిటెక్నిక్ మీకు ఒక పదిహేను వేలు ర్యాంక్ వచ్చింది అనుకుందాం పదిహేను వేలు ర్యాంక్ వస్తే మీకు కుదరదు అండి రెండు వేల ఐదు వందల నలభై ఎనిమిది లోపు వస్తేనే మీకు సీట్ వస్తున్నాం అండి అంటే ఇది లాస్ట్ ఇయర్ జరిగిన దాని ప్రకారంగా చెప్తున్నాను మెట్లాజికల్ చూడండి మెట్లాజికల్ అయితే పన్నెండు వేల ర్యాంక్ వచ్చిన వాడికి కూడా సీట్ వచ్చింది బీసీలో అలాగే ఈడబ్ల్యూఎస్లో పదకొండు వేల ర్యాంక్ వచ్చిన కూడా వచ్చింది మెట్లాజికల్ అని మంచి బ్యాంచ్ అండి అది తక్కువ అంచనా వేయకండి సో ఇది మీరు లాస్ట్ ర్యాంకులు చెక్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఈ విధంగా చెక్ చేసుకోవచ్చు అండి సో ఈ వెబ్సైట్ లింక్లు అన్నీ నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను మీరు ఒకసారి తరువుగా చదివిన తర్వాతే మీ పిల్లల్ని తీసుకొని వెళ్ళండి సో ఇదండి వీడియో వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ నా వోషన్ గంటల సైన